ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సర్వదర్శనం భక్తులకు స్లాబ్ విధానంలో శ్రీవారి దర్శన కల్పనకు చర్యలు సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు తిరుమల జేఈఓ సూచనలు శ్రీకాళహస్తిలో సంజీవరాయ స్వామి వారికి అభిషేకోత్సవం రామ భక్త హనుమాన్ను సేవించి తరించిన భక్తులు ఈ నెల ఏడు నుంచి తిరుపతిలో శ్రీ త్యాగరాజస్వామి జయంతి ఉత్సవాలు మాతి కళాక్షేత్రంలో భక్తజన రంజకంగా సంగీత నృత్యోత్సవాలు వినికిడి లోపంతో మాటలు రాని చిన్నారులకు టీటీడీ వరం శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం పేరిట సేవలందిస్తున్న శ్రవణం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే సామాన్య భక్తులకు మరింత మెరుగైన సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తిరుమల జేఈఓ శ్రీ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుపతిలోని పద్మావతి అతిథి గృహంలో మంగళవారం ఆయన టీటీడీ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు సర్వదర్శనం విధానంలో మార్పులు తీసుకువస్తున్నామని అన్నారు డిసెంబర్ రెండవ వారం నుంచి సర్వదర్శనం భక్తులను టైం స్లాట్ విధానం ద్వారా శ్రీవారి దర్శనానికి ప్రయోగాత్మకంగా అనుమతిస్తామని తెలిపారు ఇందుకు సంబంధించి తిరుమలలోని పద్నాలుగు ప్రాంతాలలో నూట పదిహేడు కౌంటర్ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ఆయన వివరించారు సుమారుగా నూట పదిహేడు కౌంటర్లు పద్నాలుగు లొకేషన్స్ లో అతి త్వరలో మనకు పైలట్ ప్రాతిపదికన ప్రయోగాత్మకంగా ఒక ఐదు రోజుల వరకు మనం ఉపయోగించుకునే విధంగా సర్వదర్శనానికి సంబంధించి టోకన్లు జారీ చేసే కౌంటర్లు మొదలవుతాయి ఖచ్చితమైన తేదీని అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయిన పిదప ప్రకటించడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి అన్ని విభాగాల వారు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు అన్ని కూడా వెరసి పదవ తారీఖు అంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో కౌంటర్లు సిద్దంగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనము డేట్స్ ను తెలియజేసి అన్ని కౌంటర్లకు కూడా ఉన్నతాధికారులను పర్యవేక్షణకు నియమించడంతో భాగంగా ఆ కౌంటర్లను మనం రన్ చేయడానికి మ్యాన్ చేయడానికి కూడా స్టాఫ్ ను డ్రాఫ్ట్ చేసి అక్కడ భక్తుల యొక్క అభిప్రాయాలను తీసుకుంటూ వారికి ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు కలిగేటువంటి అసౌకర్యాలు అన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని భవిష్యత్తులో అంటే ఫిబ్రవరి మార్చి నెలలో పూర్తి స్థాయిలో మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వాటన్నిటిని మనము అవగాహనలోకి తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి అదేవిధంగా సర్వదర్శనంలో స్లాట్స్ ఇచ్చే విధానంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సర్వదర్శనం యథావిధిగా కొనసాగుతుంది కాబట్టి ఆధార్ కార్డును ఆధారం చేసుకుని మాత్రమే స్లాట్లు ఇవ్వగలం కాబట్టి ఆధార్ కార్డును ఆధారం చేసుకుని స్లాట్ ను పొందవలసిందిగా సర్వదర్శనం వచ్చే భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా ఆ సమయంలో జరుగుతుంది సో ఆధార్ కార్డు ఉపయోగించలేని వారు ఉపయోగించకూడదనుకునే వారు లేని వారు అందరూ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది కలగదు వారు యథావిధిగా సర్వదర్శనంలో వారు సర్వదర్శనం కాంప్లెక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ రెండులో వేచి ఉండి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది లేదు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించే ధార్మిక సంస్థలు టీటీడీ ప్రతిపాదించిన రుసుంతోనే శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని పొందాల్సి ఉంటుందని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు అందించే లడ్డూ ప్రసాదాల ధరలలో ఎలాంటి మార్పులు లేవని జేఈఓ స్పష్టం చేశారు లడ్లు ఇతర ప్రసాదాల గురించి వాటిని సబ్సిడీ లేకుండా విక్రయించడం గురించి రకరకాలుగా కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి అసలు వాస్తవం ఏమిటంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహించేటటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలలో మనము ఉపయోగిస్తున్నటువంటి స్వామివారి ప్రసాదాలకు సంబంధించి ఆర్గనైజర్స్ అయినా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారైనా కూడా అక్కడ గుమిగూడే జన సమూహాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రసాదాల సంఖ్యను కోరుకుంటూ ఉంటారు అలా తిరుమలలో కాకుండా బాహ్య ప్రపంచంలో జరుగుతున్న ధార్మిక కార్యక్రమాలలో కూడా స్వామివారి ప్రసాదాల అవసరం ఉన్నప్పటికీ సబ్సిడీని ఆ మేరకు భరించవలసిన అవసరం లేదన్న ఉద్దేశంతో అటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలంతా కూడా మనము పది లడ్లు అంటే పది పెద్ద లడ్లు పది వడలు రెండు వందల చిన్న లడ్లు వెయ్యి మిని లడ్లను వాటి యొక్క మామూలుగా సాధారణంగా లభ్యమయ్యే ధరలతో మనము అందించి అంతకన్నా ఎక్కువ కోరుకుంటున్నప్పుడు మనకు అవకాశాన్ని బట్టి ఇస్తున్నటువంటి శాంక్షన్స్ లోపల మిగతా క్వాంటిటీకి 
ఎన్హాన్స్డ్ రేట్స్ పెంచిన ధరలను మనము అన్వయించడం జరుగుతుంది టీటీడీఏ కాకుండా ఇతర దేవాలయాలు కానీ ధార్మిక సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ధార్మిక కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా వాటిల్లో కళ్యాణాలు స్వామివారి కళ్యాణం శ్రీనివాస కళ్యాణం కావచ్చు సీతారాముల కళ్యాణం కావచ్చు ఇది ముఖ్యంగా నిర్వహించబడుతున్న పక్షంలో వారు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారిని ఆ యొక్క ధార్మిక కార్యక్రమాలలో స్వామివారి ప్రసాదాలు అందించడానికి కోరుకుంటుంటారు అప్పుడు కూడా మనము తక్కువ స్థాయిలో మనకు వీళ్ళని బట్టి వారికి శాంక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు టీటీడీకి సంబంధం లేకుండా జరుగుతున్నటువంటి ఫంక్షన్స్ అవి ధార్మిక ఫంక్షన్స్ కాబట్టి వాటికి ఆ మేరకు తక్కువ సంఖ్యలో ఇస్తున్నటువంటి మొత్తం స్వామివారి ప్రసాదాలకు కూడా పెంచిన ధరలనే మనము ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ధార్మిక కార్యక్రమాలు కాని వాటికి వేటికి కూడా మనము ఈ ప్రసాదాలను మనం విక్రయించము సరఫరా చెయ్యము అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనము కొత్తగా తలుపులు తెరిచినట్లు కాదు ఇది గతంలో ఇస్తున్న మాదిరిగానే భవిష్యత్తులో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది గతంలో ఇచ్చిన దానికన్నా అధికంగా మనం ఇవ్వడానికి అవకాశమే లేదు ఇవ్వము మన యొక్క ప్రొడక్షన్ కొత్త పద్ధతుల్లో పెరిగిన తర్వాత మాత్రమే గతంలో కన్నా అదనపు శాంక్షన్స్ ఇవ్వగలమా అని చూడగలమే కానీ మామూలుగా మాత్రం అదనపు శాంక్షన్స్ అనేది సాధ్యపడదు కాబట్టి గతంలో ఇస్తున్న శాంక్షన్స్ మాదిరిగానే భవిష్యత్తులో శాంక్షన్స్ ఇస్తూ ఆ శాంక్షన్స్ ను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించిన ధార్మిక కార్యక్రమాలలో ఒక క్వాంటిటీకి మాత్రము మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యథాతథ రేట్లు అంతకు మించిన వాటన్నిటికీ పెంచిన రేట్లు టీటీడీకి సంబంధం లేకుండా ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఇక్కడ ధార్మిక ఆర్గనైజేషన్స్ నిర్వహిస్తున్నటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలలో వారు అడిగి మనం ఇవ్వగలిగే క్వాంటిటీస్ మొత్తానికి కూడా పెంచిన ధరలను మనం అన్వయిస్తాము ధార్మిక కార్యక్రమాలు కాని వాటికి వేటికి కూడా ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ అని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఈ పదాలు ఏవి కూడా చెల్లుబాటు కావు మొత్తానికి ధార్మిక ధార్మిక కార్యక్రమం చుట్టే ఇది తిరుగుతుంది రెండవది అడిషనల్ శాంక్షన్స్ విస్తృత ప్రాతిపదికన శాంక్షన్స్ ఇవ్వడానికి కాదు ఇది ఈ విషయాన్ని కూడా భక్తులకు మరొకసారి మీ అందరు ముంగటికి తీసుకురావాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తుంది తిరుపతిలో బుధవారం యాభై ఐదవ హోంగార్డుల వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు టీటీడీ నిఘా భద్రతా విభాగం సిబ్బంది నిత్యం శ్రీవారి సేవలు తరిస్తూ భక్తుల సంరక్షణలు విశేషమైన సేవలను అందిస్తున్నారు ఈ క్రమంలోనే నిఘా భద్రతా విభాగం పరిధిలో ఉన్న హోంగార్డులు వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రక్తదానం చేసి తమ సేవా నిరతిని చాటుకున్నారు తిరుపతిలోని టీటీడీ ప్రధాన ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్య నిఘా భద్రతా విభాగం అధిపతి ఆకే రవికృష్ణ పాల్గొన్నారు ఈ రక్తదాన శిబిరంలో వంద మందికి పైగా హోంగార్డులు స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు అడిషనల్ సివీ అండ్ ఎస్ఓ శివకుమార్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఇక్కడ రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ పాల్గొంటున్న హోంగార్డ్ సోదరులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు అదేవిధంగా హోంగార్డ్స్ ఎన్నో ఒత్తిడుల మధ్య పనిచేస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కూడా ఎన్నో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు వారందరికీ మంచి జరగాలని భవిష్యత్తులో వాళ్ళ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం కావాలని ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాము ఓం నమో వెంకటేశ విశాఖ మహానగరం గోపాలపట్నం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో మార్గశిర మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి పంచామృతాలతో స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి అష్టోత్తర నామాలతో అర్చించారు సకల శోభితంగా స్వామివారిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కార్తికేయుని కనులార దర్శించి భక్తులు తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు నగరం పాత బస్టాండ్ వద్ద కొలువైన శ్రీ పొన్నియమ్మ తల్లి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక కాంతులను ప్రసరించింది స్వర్ణ పుష్ప శోభితంగా మంగళప్రదంగా అనుగ్రహించిన పొన్నియమ్మ తల్లిని భక్తులు దర్శించుకుని ముగ్ధులయ్యారు అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలు జరిపి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు శివలింగాకారంలో ప్రమిదలను పేర్చి దీపాలు వెలిగించి అమ్మవారికి నివేదించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయం దీపాల వెలుగుల్లో ప్రకాశించింది అనంతపురం జిల్లా బత్తపల్లి మండలం సంజీవపురం గ్రామంలో కొలువైన పురాతన శ్రీ మహంకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు ఘనంగా జరిగాయి పురాతనమైన ఈ ఆలయాన్ని జీర్ణోద్దరణ చేసిన సందర్భంగా అమ్మవారికి నిర్వహించిన సేవల్లో భక్తులు పునీతులయ్యారు ప్రాతకాలమే పంచామృతాలతో మహంకాళి అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి సుగంధ భరిత పుష్పాలతో అలంకరించారు కుంకుమార్చనలు జరిపి దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు శ్రీ సద్గురు త్యాగరాజ స్వామివారి రెండు వందల యాభై ఒకటవ జయంతి ఉత్సవాలను తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో ఘనంగా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా తిరుపతి త్యాగరాజ ట్రస్ట్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేవీ రంగనాథన్ 
బుధవారం తిరుపతిలో ఉత్సవ విశేషాలను మీడియాతో వివరించారు ఈ నెల ఏడో తేదీ నుంచి తొమ్మిదో తేదీ వరకు తిరుపతిలోని మాది కళాక్షేత్రంలో ఉత్సవాలు జరగనున్నాయని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయనున్నారని తెలిపారు అలాగే త్యాగరాజ ట్రస్ట్ డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని భక్తజన రంజకంగా సంగీత సాంస్కృతిక నృత్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామన్నారు ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ బ్రదర్స్ డి రాఘవాచారి డి శేషాచార్యులకు సప్తగిరి సంగీత విద్వన్మణి పురస్కారాలు అందజేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు సహకారంతో ఈ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నాం ఈసారి మూడు రోజులకి పది రోజులు పొందిన మూడు రోజులకి కుదిర్చి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరం కాబట్టి నిలబడకూడదు అనే ఆశయంతో మూడు రోజులు కాబట్టి మేము మాటి ఆదుకోవడంలో ఈ ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాము తిరుమల శ్రీవారిని బుధవారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట శాసన మండలి పేపర్ లైడ్ కమిటీ చైర్మన్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ మరియు కమిటీ సభ్యులు దర్శించుకున్నారు ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు మానవ సేవి మాధవ సేవ అనే సూక్తిని ఆచరణ రూపంలో చూపిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలతో ఎందరి జీవితాలలోనూ ఆధ్యాత్మిక వెలుగులను నింపుతోంది టీటీడీ ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ చేపడుతున్న పలు సేవా యజ్ఞాలలో ముందు వరుసలో ఉండేది శ్రవణం వినికిని లోపం వలన మాట్లాడలేని చిన్నారులకు మాటలు వచ్చేలా చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసినదే శ్రవణం తిరుమల శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ నక్షత్రం పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ శ్రవణం సంస్థ ఓ మొక్కలా ప్రారంభమై మహావృక్షంలా ఎదిగి ఒదిగిన తీరుపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న విశ్లేషణాత్మక కథనం మీకోసం అభం శుభం తెలియని చిన్నారుల ముద్దు ముద్దు మాటలు మన హృదయాంతరాలను స్పృశిస్తాయి లోకం పోకడ ఎరగని పసి హృదయాల అమాయకపు చూపులు మనందరినీ పదే పదే వెంటాడుతూ ఉంటాయి బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్ అంటారు మరి వినికిడి లోపం కారణంగా మాట్లాడలేని బాలబాలికల పరిస్థితి ఏంటి అటువంటి పిల్లల తల్లిదండ్రుల ఆర్థిక స్థితిగతులు అంతంత మాత్రమే అయితే ఆ బాధను తీర్చేవారు ఎవరు సరిగ్గా ఇదే అంశానికి అగ్రతాంబూలమిస్తూ వెనికిడి లోపంతో పుట్టిన భావి భారత పౌరులకు చేయుతనిస్తూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి అనంతమైన మంగళాశీస్సులతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సంకల్పించిన మహాయజ్ఞమే శ్రవణం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణం శ్రవణం అంటే వినడం అని అర్థం అందుకే ఆ దేవదేవుడి దివ్య నక్షత్ర నామంతో పసి మొగ్గలకు వినికిడి లోపాన్ని సవరించి వారి బంగారు భవితకు బాటలు వేయాలనే సదుద్దేశంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రెండు వేల ఆరు డిసెంబర్ పదిహేనున శ్రవణం ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసింది శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ కింద టీటీడి శ్రవణం సంస్థ తన కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తోంది పుట్టుకతో వినికిడి లోపం గల మూడేళ్లలోపు చిన్నారులను గుర్తించి వినికిడి యంత్రాలను అమర్చి వారికి తగిన శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత పాఠశాలలో చేర్పించి సాధారణ పిల్లవానితో సమానంగా సమాజంలో ఎదిగేలా చేయడమే శ్రవణం ముఖ్య ఉద్దేశం కేవలం వినికిడి లోపం గల అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి మూడు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు శ్రవణంలో ప్రవేశం ఉంటుంది ప్రవేశ సమయంలో వీరికి ఆధునిక పరికరాల ద్వారా ఉచితంగా పరీక్షలు చేయడంతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు తిరుపతిలోని పాత ప్రసూతి భవనంలో శ్రవణాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ఇక పిల్లలు మాట్లాడలేకపోవడానికి కారణం వారికి వినబడకపోవడమే అందుకే ఆటపాటల ద్వారా పిల్లలకు చదవడం రాయడం లెక్కలు సైన్స్ విషయాలను నేర్పుతారు సాధారణ పిల్లల కన్నా ఎక్కువ నైపుణ్యాలు పొందేలా వారి వయసు స్థాయిని బట్టి శిక్షణ ఇస్తారు వీరికి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన ఉపాధ్యాయులను నియమించారు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చి శ్రవణంలో శిక్షణ పొంది ఇప్పటి వరకు మంది పిల్లలు 
సాధారణ పాఠశాలలో చేరారు శ్రవణం సంస్థను తిరుపతితో పాటు విశాఖపట్నంలోనూ నిర్వహిస్తున్నారు విశాఖలోని శ్రవణంలో కూడా దాదాపు ముప్పై మంది పిల్లలు శిక్షణ పొందుతున్నారు శ్రవణంలో తమ పిల్లల్ని చేర్పించడానికి వచ్చే తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరైనా నిరక్షరాస్యులుంటే వారికి కూడా చదువు చెప్పించి వారు వారి పిల్లలకు శిక్షణ ఇచ్చే స్థాయికి తీసుకువస్తారు అలాగే వెనికిటి లోపం గల పిల్లల తల్లిదండ్రుల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపి వారి పిల్లల భాషాభివృద్ధిలో వారిని కూడా భాగస్వాములను చేస్తారు శ్రవణంలో శిక్షణ పొందే విద్యార్థులకు వారి సంరక్షకులకు టీటీడీ ఎన్నో సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది ఇందులో భాగంగా పిల్లవాడికి తల్లికి ఉచిత భోజనం వసతి కల్పిస్తారు వినికిడి పరీక్షలను ఆధునిక యంత్రాల ద్వారా ఉచితంగా నిర్వహిస్తారు వినికిడి యంత్రాలను శిక్షణను ఉచితంగా అందిస్తారు దీంతో పాటు ఉచిత వైద్యాన్ని కల్పిస్తారు ప్రస్తుతం శ్రవణంలో వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన పిల్లలు వారి తల్లి లేదా సంరక్షకులతో నూట యాభై మంది హాస్టల్లో ఉంటూ శిక్షణ పొందుతున్నారు ఇలా మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే అక్షర సత్యానికి చిరునామాగా అందరిలో స్ఫూర్తిని రేకెత్తిస్తూ ఇటు ధార్మిక రంగంలోనే కాకుండా సామాజిక అంశాలలో సైతం శ్రీనివాసుని పాదాల సాక్షిగా పలు కార్యక్రమాలను చేపడుతూ వాటిని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూ అందరి అభినందనలు అందుకుంటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్వర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసు కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం శ్రీకాళహస్తి పుణ్యక్షేత్రంలోని బహదూర్ పేటలో నిలవైన శ్రీ సంజీవరాయ స్వామి వారి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పురాతనమైన ఆలయంగా భక్తుల ఆరాధనలు అందుకుంటున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారికి మార్గశిరమాస పూజల్లో భాగంగా అభిషేకం చేశారు ఫలరసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో సంజీవరాయ స్వామి వారికి అర్చకులు వేడుకగా అభిషేకం చేసి వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి నివేదనలు హారతి సమర్పించారు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న విజయనగరంలోని శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది మార్గశిర మాసాన చల్లని తల్లి ఆశీస్సులు అందుకోవడానికి ఆలయానికి తరలి వచ్చిన భక్తజనంతో పరిసరాలు నిండిపోయాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రాతః కాలమే షోడసోపచారాలను పూర్తి చేసిన అర్చకులు పట్టు వస్త్రాలు ఆభరణాలు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి ఫలాలను నివేదనగా సమర్పించారు భక్తులు ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని సేవించి ధన్యులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలం మొగిలి కైలాసగిరిపై కొలువైన శ్రీ పార్వతీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది అమ్మలగన్న అమ్మగా ఈ ప్రాంత వాసుల పూజలు అందుకుంటున్న అమ్మవారికి అర్చకులు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు ఈ విశేషోత్సవాన్ని మనసారాగాంచి భక్తులు పరవశులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలంలోని తుమ్మిసి గ్రామంలో నిలవైన శ్రీ సోమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవను నయన మనోహరంగా జరిపారు సకల అలంకార భూషితులను చేసిన స్వామి అమ్మవార్లను ఉయ్యలపై వేయించింపు చేసిన అర్చకులు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊంజల్ సేవ జరిపి మంగళహారతులిచ్చారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి ఊంజల్ సేవలో సోమేశ్వరుని దర్శించి తన్మయత్వం చెందారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ కళ్యాణ వీరభద్ర స్వామివారి ఆలయంలో సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి క్షీరాభిషేకం చేశారు వీరభద్రస్వామి సన్నిధిలో ఉపాలయంగా విలసిల్లుతున్న కార్తికేయునికి క్షీరాభిషేకం చేసి పలు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ధూపం దీపం నివేదనలు సమర్పించి కర్పూరహారతులిచ్చారు భక్తులు దైవనామ స్మరణలు చేస్తూ కార్తికేయుని అభిషేకాన్ని తిలకించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలోని తపోవనంలో దత్తాత్రేయ జయంతి ఉత్సవాలు వేడుకగా జరిగాయి 
మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం చేశారు అనంతరం లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ తపోవనం పీఠాధిపతి శ్రీ సరస్వతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ పర్యవేక్షణలో నవద్రవ్య సుగంధాలను అర్పిస్తూ హోమాలు చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్ లోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆరుద్ర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని రుద్రహోమం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో కలస ప్రతిష్ఠ చేసిన తర్వాత వేద పండితులు లోక కళ్యాణార్థం శైవాగం ముక్తంగా రుద్రహోమం జరిపారు భక్తులు హోమాన్ని వీక్షించి హోమ గంధాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించారు అలాగే బేగంపేటలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు ఆకు పూజలు చేశారు మార్గశిర మాసం మంగళవారం సందర్భంగా ప్రాతకాలం నుండి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి అర్చక స్వాములు దివ్యాభరణాలు పూలమాలలు సింధూరం తమలపాకులు వడమాలలతో విశేష అలంకరణ గావించి అర్చనలు ఆకు పూజలు నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని భక్తి శ్రద్దలతో సేవించుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని న్యూగంజ్ లో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామికి పూజలు జరిగాయి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఆంజనేయ స్వామికి వేడుకగా ఆకు పూజలు నిర్వహించి పూలమాలలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు అదేవిధంగా తెలంగాణ చౌరాస్తాకు సమీపంలోని సుభాష్ నగర్ లో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి మార్గశిర పూజలను కన్నుల పండుగ నిర్వహించారు తెల్లవారుజామునే స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి తమలపాకుల హారం పూలమాలలతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు కడపలో కొలువైన శ్రీ భావనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది మార్గశిర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ భద్రావతి సమేత భావనారాయణ స్వామివార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై కొలువు తీర్చారు గణపతి పూజ కలస పూజ పుణ్యాహవాచనం కంగన ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజలను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ క్రతువును నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులారా గాంచి పరవశులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీ వరదరాజ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి పున్నమిని పురస్కరించుకుని స్వామివారిని ఆలయంలోని మంటపంలో కొలువు తీర్చి విశేషంగా అలంకరించి దీప నివేదనం సమర్పించారు భక్తులు వరదరాజ స్వామివారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం నామ సంకీర్తనం జరిగింది కేరళకు చెందిన శంకర్ వైద్యనాథన్ బృందం ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం భక్తులను అలరించింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు పదిహేను పేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదమూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంద్రతో సమాప్తం రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ